Cosa succederà dal 4 maggio? Aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Parenti, partner e chi è legato da stabile legame affettivo sono questi i congiunti ai quali si potrà andare a fare visita da lunedì 4 maggio. Sicuramente fra i congiunti figurano infatti i familiari consanguini, quindi nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli, sorelle, zie e cugini, ma anche, come definito dal codice civile sotto la definizione affini, i familiari acquisiti, cioè suoceri e cognati. Nessun dubbio naturalmente sulla possibilità di incontrare le persone con cui sia un rapporto di coppia fisso, che sia matrimonio o fidanzamento. Buongiorno, dove va? Ah, guardi, sto andando a trovare la mia ragazza, che, che siamo fidanzati, anche se più da un mese che non ci vediamo. Tutto certificazione, scusi. È un affetto stabile? Non faccia il furbo, per favore. Ma secondo me sì, ci vogliamo bene. Palazzo Chigi deve invece ancora chiarire con precisione se, come ha detto il Premier Conte qualche giorno fa, tra i congiunti si possa scrivere la categoria dei fidanzati, compagni o conviventi, senza che vi sia a dimostrarlo nessun documento. Il chiarimento è chiesto a gran voce da diversi giorni. Gli altri chiarimenti riguardano gli spostamenti all'interno della regione per svolgere attività motoria e la possibilità di recarsi presso le seconde case che si trovano nella regione di residenza. A Palazzo Chigi stanno l'imam inoltre le risposte al quesito che pone più problemi, quello su attività motoria e sportiva. Il dilemma da sciogliere è la possibilità di superare i confini del territorio comunale, consentendo ai cittadini di muoversi liberamente all'interno della regione Puglia. Un'apertura che farebbe di fatto saltare il divieto di soggiornare nelle seconde case, pur senza superare i confini regionali. E che farebbe venir meno anche l'autocertificazione, basterebbe infatti infilare in auto un paio di scarpe da gennaio per poter dire eventualmente ai carabinieri o alle gente di polizia che si sta andando a fare attività motoria in spiaggia.